हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम एन फिजिक्स क्लास इलेवन चैप्टर नंबर फाइव के एक्सरसाइज के सम करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट ट्वेंटी से क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एन एंगल फोर्टी डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर What is the impulse imparted to the ball and mass of the ball is given 0.15 kg. बच्चो यहाँ पे हमें निकालना है इम्पल्स हमें क्या फाइंड करना है इम्पल्स ओके तो इम्पल्स क्या होता है इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी ओके तो हमें अगर इम्पल्स निकालना है तो फोर्स चाहिए या तो टाइम चाहिए फोर्स एंड टाइम बहुत चाहिए बट अगर फोर्स और टाइम गिवन नहीं है तो हम इम्पल्स कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे इंपल्स बाय गेटिंग चेंज इन मोमेंटम तो बच्चों इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे हमारे पास टोटल एंगल जो गिवन है वो है 45 डिग्री ओके okay, स्पीड क्या है तो इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम रहने वाली है वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में तो फिफ्टी फोर इंटू जो होगा 15 मीटर पर सेकंड मास ऑफ द बॉल इज गिवन पॉइंट फिफ्टीन के अब बात करते हैं कि मोमेंटम कैसे मिलेगा तो बच्चों मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे सपोज ये बॉल ये बेड की सरफेस है ओके ये हम वर्जोनल ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में ये बॉल इंसिडेंट हो रहा है मतलब की बेड पे आ रहा है ओके अब देखिए ये इंसिडेंट डायरेक्शन है और ये है रिफ्लेक्शन डायरेक्शन मतलब बॉल यहां से टकरा के वापस जाएगा इस डायरेक्शन में ये दोनों के बीच में जो एंगल गिवन है वो है आपका 45 डिग्री तो ये एंगल क्या बनेगा 22.5 डिग्री ये एंगल क्या बनेगा 22.5 डिग्री ओके ये है सरफेस ऑफ बेट बच्चो अब हमें क्या करना है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे हमें जो मोमेंटम मिलने वाला है ये हमारा है इनिशियल मोमेंटम इस इनिशियल मोमेंटम के हम कंपोनेंट्स निकालेंगे कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं कि जो भी वेक्टर होता है उसके टेल पे हम क्या करते हैं ओरिजिन रखते हैं तो ये ओरिजिन रख दिया बच्चों यहां पे एंगल 22.5 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव एंगल पेयर यहां पे भी 22.5 डिग्री बनने वाला है ये होगा आपका एम वी कॉस डिग्री और ये होगा एम वी साइन डिग्री सेम वे बच्चों यहाँ पे भी हमें कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं फाइनल मोमेंटम के जिसको हम पी बोल देंगे इसका क्या रहने वाला है एम वी कॉस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री ओके क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा और ये होगा एम वी साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री तो फ्रॉम दिस डायग्राम बच्चों इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या होगा पी वन होगा जो है एक्स और वाई कंपोनेंट का एडिशन मतलब की एम वी कॉस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री आई के बट ये माइनस होगा बिकॉज इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट या तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट नेगेटिव डिरेक्शन में है और ये वाई कंपोनेंट मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट वो भी कहां पे नेगेटिव में है तो एम वी साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री चेक है अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की बच्चों फाइनल मोमेंटम सेकेंड नंबर का मोमेंटम पी टू रहेगा उसका एक्स कंपोनेंट या तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट पॉजिटिव है Y कंपोनेंट या तो वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव है तो क्या बनेगा ऐसा बनेगा एम वी कॉस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री आई के माइनस एम वी साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री चेक ये हो गया मोमेंटम इनिशियल फाइनल मोमेंटम अब इम्पल्स की बात करेंगे इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है इट इज द चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है फोर्स इन टाइम और ये होता है डेल्टा पी वेक्टर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम वेक्टर ये रहा हमारे पास चले लिखते हैं एम वी कॉस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री आई के माइनस एम वी साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री जे के इसको माइनस करो तो माइनस माइनस हुआ क्या होगा प्लस तो प्लस एम वी कॉस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री आई के माइनस माइनस प्लस एम वी साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री जे के कट कट माइनस प्लस कैंसल तो देखिए एम बी कॉस्ट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री आई के एम बी कॉस्ट टू पॉइंट फाइव डिग्री चेक 
टू टाइम एम वी कॉस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री आई के ये रहा आपका मोमेंटम का चेंज या तो आप बोल सकते हो इम्पल्स ऑफ फोर्स बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्लेस करिए वैल्यू टू मास का वैल्यू पॉइंट फिफ्टीन स्पीड क्या है आपके पास स्पीड है फिफ्टीन कॉस्ट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री बच्चों कॉस्ट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री के लिए आपको कॉस्टेबल देखना पड़ेगा तो कॉस्टेबल के अंदर आपको वैल्यू मिलने वाली है पॉइंट नाइन टू थ्री नाइन और आई के का वैल्यू वन होता है अब हम कैलकुलेटर करेंगे कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से टू इंटू पॉइंट वन फाइव इंटू वन फाइव इंटू पॉइंट नाइन टू थ्री नाइन तो ये रहेगा फोर पॉइंट वन सिक्स न्यूटन इंटू सेकेंड ये हो गया हमारा आंसर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट ट्वेंटी वन क्वेश्चन कुछ इस तरह से है A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is with a round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be reeled around if the string can withstand a maximum tension? ऑफ 200 हंड्रेड न्यूटन तो बच्चों यहाँ पे हम गिवन इंफॉर्मेशन का लिस्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मास हमारे पास है पॉइंट ट्वेंटी फाइव के जी ओके रेडियस जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो क्या बनेगा रेडियस बनेगा वन पॉइंट फाइव मीटर और क्या क्या गिवन है यस हमें टी मैक्स गिवन है टी मैक्स गिवन है टू हंड्रेड न्यूटन और तब हमें वी मैक्स फाइंड करना है ओके okay? और इनिशियली केस में हमें क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास एक एंगुलर स्पीड गिवन है तो कितना है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट ओके ये हमारे पास ओमेगा है जो रहेगा 40 रिवोल्यूशन पर मिनट बच्चों एक रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है टू पाई रेडियन का डिस्टेंस होता है एक रिवोल्यूशन के अंदर हमारे पास टू पाई रेडियन का डिस्टेंस होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 इंटू टू पाई रेडियन अब वन मिनट के अंदर हमारे पास 60 मिनट होता है यहाँ पे रेडियन पर सेकंड यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे ओके okay. अब बात करते हैं बच्चों केस वन की कि जब एंगुलर स्पीड 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है तब क्या टेंशन होगा तो बच्चों याद रखिए कि जब ये स्ट्रिंग ये फॉर्जिनल प्लेन में इस तरह से मोशन करेगी तब ये जो हमारे पास एक मास है स्टोन है उसके सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा टेंशन फोर्स तो बच्चों टेंशन फोर्स ही हमें सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा हियर वी कैन से दैट टी इक्वल टू एम वी स्क्र वाई आर बट यू नो दैट वी इक्वल टू आर ओमेगा तो एम आर स्क्र ओमेगा स्क्र बाय आर होगा यहां से आर को काट दो तो एम आर ओमेगा स्क्र ये रहा टेंशन चलिए मास की वैल्यू लिखते हैं मास का वैल्यू क्या है पॉइंट ट्वेंटी फाइव आर आर का वैल्यू कितना है आपके पास तो आर है वन पॉइंट फाइव और ओमेगा कितना है तो ओमेगा है फोर्टी इंटू टू पाई अपॉन सिक्सटी का स्क्वेयर और इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह आएगा 6.6 न्यूटन तो वेन स्टोन विथ रिवॉल्व विथ स्पीड ऑफ फोर्टी रिवोल्यूशन पर मिनिट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6.6 न्यूटन अब बात करते हैं कि अगर टेंशन ही 200 न्यूटन का होगा मैक्सिमम तब स्पीड क्या होगी तो उसके लिए टी मैक्सिमम इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर यहां पे हमें बी मैक्स तो निकाल रहा है मैक्स स्क्र को बना लेंगे ऑब्जेक्ट टू टी मैक्स इंटू आर बाई एम बी मैक्स क्या होगा अंडर रूट में टी मैक्स इंटू आर बाय एम टी मैक्स का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 200 हंड्रेड आर रेडियस होगा जो होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.5 है मास कितना है 0.25 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वी मैक्स मिलेगा 34 
0.6 मीटर पर सेकंड ये रहा हमारा आंसर प्लीज मेक अ नोट बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का 5.22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो 5.21 क्वेश्चन है उसके बेस पे एक क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिशिबल वैल्यू एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स बच्चों यहाँ पे हमारे पास तीन सेंटेंसेस है उसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है ओके सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रिंग के एंड में हमने स्टोन को टाइड किया है और ये होरिजोनटल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अब जबकि हम इसको उसकी मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट से ज्यादा मोशन करवाएंगे या तो सर्कुलर मोशन करवाएंगे तो क्या होगा ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तब ये स्टोन का ट्रेजिक्टरी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है द स्टोन मूव रेडियली आउटवर्ड्स द स्टोन फ्लाइस ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइस ऑफ एट एंड एंगल्स बीच विद द एंजन वूस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बच्चों हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना तो एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट सपोज ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्लोक वाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कहां पे होगा उसका वेलोसिटी होगा टेंजेंट की डायरेक्शन में ओके सो यू कैन से दैट द स्टोन फ्लायर्स ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स ओके फॉर द सर्कुलर पाथ वी नो दैट द वेलोसिटी इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन हेंस वी कैन से दैट बी इज आवर राइट आंसर क्या है आंसर द स्टोन फ्लायर्स ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट The string breaks. Okay, please make a note. आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट ट्वेंटी थ्री की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्सप्लेन वाई कुछ रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स है उसके रीजन हमें बताने हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फर्स्ट है अ फोर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन अ एम टी स्पेस बच्चों आपको पता है कि जब फोर्स काट में फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तो फोर्स क्या करता है कि जो ग्राउंड होता है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है ओके मतलब कि फोर्स एज ए एक्शन फोर्स ग्राउंड पे फोर्स लगाता है सेम वे ग्राउंड क्या करेगा एज ए रिएक्शन फोर्स फोर्स पे फोर्स लगाएगा बट फोर्स अप्लाइड बाई द फोर्स इज मोर इफेक्टिव सो क्या होता है कि फोर्स इजिली कार्ड को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा बट इन स्पेस स्पेस के अंदर बच्चों ऐसा कोई भी एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा सो यू कैन से दैट इन ऑर्डर टू पुल अ कार्ट फोर्स पुशिस द ग्राउंड बैकवर्ड एंड ग्राउंड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्शन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन स्पेस दैट्स वाई यू कैन से दैट अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन एम टी स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस है पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्डेड From their seats when a speeding bus stops suddenly. सोच लो कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो बस कोई एक्सप्रेस वे पे सडनली जा रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है सडनली बस के बीच में रास्ते में कोई एनिमल्स आ गया तो क्या करेगा प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करेगा और आप सोच सकते हो आप कैसे आप कहाँ मूव करोगे आप आगे की डायरेक्शन में मूव करोगे बच्चों ऐसा क्यों होता है क्योंकि When a speeding bus stops suddenly, the lower position of passenger's body, which is in contact with seat, suddenly comes to rest. However, the upper portion tends to regain in motion. So, we can feel that our upper part of the body moves forward direction, uh, and our lower part of the body, it's try to remain steady with the seat. Next question is, it is the इट इज इजियर टू पुल लॉन मोअर देन टू पुश लॉन मोअर को पुश करना हार्ड है और उसे पुल करना इजी है ऐसा क्यों होता है तो देखिए हमने यहाँ पे लॉन मोअर का एक एलिवेशन भी बनाया है सपोज हम इसको पुश कर रहे हैं अगर हम इसको पुश करेंगे तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस फोर्स के हमें दो कंपाउंड मिलेंगे एक मिलेगा एक कॉस्टिटा 
तो दूसरा मिलेगा बच्चों एफ साइन थीटा और वेट कहा लगता है इसका डाउनवर्ड तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर इफेक्टिव जो वेट होगा डाउनवर्ड वाला वो क्या होगा एफ कॉसिटा प्लस एम यानी वेट हमें ज्यादा लगेगा हमें ज्यादा इफोर्ट देना पड़ेगा पुश करने के लिए अगर हम पुल करते हैं ना तो होर्जिन के साथ हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट कुछ इस तरह से मिलेंगे ये होगा एफ कॉसिटा ये होगा एफ साइन थीटा और आपको पता है कि वेट कहा लगता है डाउनवर्ड तो बच्चों यहाँ पे इफेक्टिव वेट जो होगा वो क्या होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा यहाँ पे हमें जो वेट है उसका इफेक्ट कम मिलेगा तो हम इजिली पुल कर सकते हैं आप भी देखते होंगे या आपने भी कभी ट्रॉली बैग को या तो आप कोई ग्रोसरी शॉप में जाते हो कोई मॉल्स के अंदर तो आप वहां पे भी ट्रॉली को पुश करते हो और पुल करते हो तो वेन यू आर पुशिंग पुश करने में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बट पुल करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास अ क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच आपने देखा होगा कि जब क्रिकेटर क्रिकेट में कैच करता है इसे तो क्या करता है वो हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ऐसा क्यों क्योंकि टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट ओके जो बॉल हाथ में आ रही है उसके थोड़ा देर पहले थोड़ा सा क्या करेगा हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा जिससे जो इंपैक्ट टाइम है बॉल और हाथ को टकराने का वो टाइम बच्चों बढ़ जाएगा वो टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे स्टॉपिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगा ओके स्टॉपिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो इजिली वो कैच कर पाएगा सो so, ये रहे हमारे रीजन प्लीज मेक अ नोट